Esta es Mayu Iwatani. Este año cumple 28 años. Le gusta coleccionar championes o zapatillas deportivas, jugar con su perro Pochi y arriesgar su cuello en batallas de alta intensidad. Es algo torpe y se tropieza mucho, pero su espíritu de lucha es inquebrantable. Por prácticamente una década, Mayu Iwatani ha sido una competidora con la que siempre podés contar en Stardom. Ha estado lado a lado con figuras reconocidas como Kairu Sane e Yoshirai. Lidera su propia facción, llamada Stars. Publicó su autobiografía hace solo unos meses. Ha desarrollado una carrera legendaria donde se ganó el apodo de el ícono de Stardom. Y también fue una de sus más grandes campeonas mundiales. ¿Qué no se puede admirar sobre esta gran luchadora? Bueno, la situación es más compleja de lo que parece. Mayu Iwatani tiene un problema. Una carga muy grande que se puede volver una bomba de tiempo. Queridos habitantes, este es el caso de cuando cae un ícono. Este es el caso de Mayu Iwatani. Y hoy lo veremos en detalle. Es 15 de noviembre de 2020. El Sendai Sun Plaza está repleto. O bueno, lo más repleto que se puede estar en una situación pandémica. Mayu Iwatani, la campeona del mundo de Stardom, debe defender su cinturón por sexta vez desde ganarlo. Pero la tarea es difícil, pues se enfrentaría a lo que parece ser un tren indetenible. Desde la facción Queen's Quest, Utami Hayashista es la ganadora del Grand Prix de las 5 estrellas. Ha sido múltiples veces campeona en otras divisiones, es la waifu de todo mi server de Discord y el proclamado futuro de Stardom. Mayu tiene un obstáculo enorme acá, y lo sabe. Le da una mirada de cinturón sabiendo que podría ser la última vez que lo tenga en sus manos por ahora. 24 minutos 44 segundos. Un combate donde ambas dieron todo, por sus equipos, por sus generaciones, por ellas mismas. Sin embargo, solo una se elevó, y esa no fue Mayu Iwatani. Después de 377 días, una nueva campeona nació. Utami se levantó y le ofrecieron una elección. Podía tomar el cinturón de Mayu o cargar con una versión más moderna del cinturón. Y esa última fue la que Utami eligió, borrando todo rastro de la presencia de Mayu sobre el campeonato. Una nueva era se avecina sobre Stardom, y eso nos pone a pensar, ¿dónde queda Iwatani con todo esto? Si miramos los dos reinados de Mayu como campeona mundial, vemos que la injusticia los define. Su primer reinado fue cortado en seco cuando una agresión causó que el referee le diera el cinturón a su oponente Tony Storm. Su segundo reinado, aunque duró más de un año, fue eclipsado por una pandemia que le cortó parte del potencial que tenía. Eventos cancelados, luchas pospuestas públicos reducidos. Mayu Iwatani verdaderamente tuvo que luchar contra el destino para consagrarse, y ahora lo perdió todo. Todo esto viene en un momento crucial para Stardom, donde la empresa está sin escapar de controversias, haciendo cambios importantes y tomando nuevas direcciones. En diciembre, Mayu publica una columna en la revista japonesa Lucha Libre Semanal, donde descarga sus sentimientos contra la dirección que Stardom ha tomado y su reinado como campeona. Dice que Stardom ya no es lo mismo, que se siente extrañada con las nuevas integrantes del plantel, que todo está más segregado y que se siente absolutamente deprimida con su derrota, preguntándose por qué no pudo aguantar más con el cinturón. Pero esto... esto era solamente el comienzo. Iwatani también ha sido una persona que, trágicamente, fue traicionada a lo largo de su carrera. Yoshirai, Momo Watanabe, Saki Kashima, Todas estuvieron aliadas a Iwatani en algún punto, solo para abandonarla despiadadamente por intereses personales o por simple cansancio. Y cuando las cosas no podían ponerse peor, Tam Nakano, su mejor amiga, su fiel compañera desde el principio, empieza a distanciarse de ella. Hagamos un paréntesis acá. 
La última vez que vimos a Tam Nakano en este canal, ella se embarcaba en una misión para conquistar el campeonato maravilla de Stardom. Pero se encontró con un obstáculo invencible en Julia, líder de la facción Dona del Mundo. Frustrada, Nakano decidió que si ella quería verdaderamente ser dueña de su propio destino y llamar la atención de Julia luego de dos derrotas ante ella, tenía que independizarse. Tenía que liderar su propio equipo para estar a la par de su rival. Tenía que separarse de Stars y, por ende, de Mayu y Watani. A través de varias semanas vimos como la relación entre Tam y Mayu se quebraba más y más. Cuando Nakano salió con las nuevas contrataciones de Stardom, Mina Shirakawa y Unagi Sayaka para formar Cosmic Angels, una subunidad dentro de Stars, pero que claramente tenía sus intenciones de volverse una unidad independiente. En Twitter, Mayu admite que se empezó a sentir sola sin Tam, pero esta no le hizo mucho caso. Cosmic Angels logró capturar los campeonatos artistas de Stardom y su primera defensa sería contra Mayu y Watani, Starlight Kid y Goki and Death. Stars contra Stars, el combate que iba a definir todo. 20 de diciembre, Osaka Edio Narina, lucha a eliminación. La tensión no da más, las seis luchadoras desquitan semanas y semanas de mala sangre y todo concluye en una mina Shirakawa que debe arreglársela sola para defender al equipo y los campeonatos. Y lo logra. Cosmic Angels retienen los cinturones y eso deja a Tam Nakano observando a sus rivales derrotadas, pensando en qué es lo que debe hacer. Esta composición en la toma lo dice todo. Mientras Tam Nakano debe avanzar hacia el nuevo futuro que ella se está ganando, Mayu Iwatani queda atrás, triste y decepcionada. Tam sabe qué hacer y lo anuncia ante el público. Cosmic Angels abandonará a Stars y serán su propia facción independiente. Mayu no lo aguanta más y demanda otra oportunidad por los cinturones, declarando a Tam Nakano como su enemiga. Enemiga es una palabra fuerte, sin embargo, no podemos culpar a Nakano. Si bien ella fue la que estuvo lado a lado con Mayu y juró protegerla, tampoco debe definir su propia vida por la presencia de Mayu en ella. Más tarde esa noche, Iwatani es invitada como comentarista para la primera defensa titular de Utami contra Momo Watanabe. Es acá cuando Mayu se ve a sí misma observando desde afuera con una sonrisa cómo los planos estelares la han abandonado. Es una situación extraña ser Mayu y Watani en este momento. ¿Qué es una líder sin gente que la siga incondicionalmente? ¿Qué es un ícono sin un campeonato a defender? Claro, aún tenemos al resto de Stars, pero ¿qué nos garantiza que no abandonarán a Mayu también como todas las demás? Y eso nos pone a pensar, si todas traicionaron a Mayu, quizá no sean todas el problema. Quizá Mayu sea el problema. A pesar de todo, Iwatani sigue siendo una figura respetada dentro de la empresa. Sigue siendo el ícono porque se ganó ese estatus. Pero ser el ícono es un arma de doble filo, porque también te pone en la mira. El 26 de diciembre, cuando tomaba lugar el clímax de fin de año 2020, un regreso dejó a todos con la boca en el suelo. Nanae Takahashi y Yoshiko, las controvertidas ex campeonas mundiales, hicieron su ya infame regreso a Stardom. Yoshiko apuntó directo a Mayu, desafiándola a defender el honor de la empresa, y más importantemente, desafiándola a defender su posición como el ícono de la lucha libre femenina japonesa. Y Mayu parece reacia a aceptar el desafío, cosa que Yoshiko denuncia al instante. Es acá cuando Iwatani es presentada con un reto más grande que cualquier campeonato. Es una responsabilidad enorme. Imagina por un momento estar en sus zapatillas deportivas. ¿Hacia dónde arrancar? ¿Cuánto podés aguantar? ¿Cuánto es suficiente? Parece bastante necesario que Iwatani debe enfrentarse a Yoshiko en el evento especial del 3 de marzo en el Budokan Hall, pero... ¿Qué pasa si Mayu no logra ganar ese combate? Si encima de no poder superar el futuro, tampoco puede superar al pasado. ¿En qué se convertirá Mayu Iwatani si fracasa una vez más? Veremos qué respuestas se nos darán a estas preguntas en las próximas semanas, pero la historia que están llevando con Mayu es exquisita. 
y hay un potencial descomunal que puede ser explotado si saben cómo hacerlo. Desde Mayu redimiéndose con una victoria recuperando su estatus como el icono de la empresa, hasta Mayu perdiendo y sumergiéndose en una oscuridad para mostrar algo nunca visto antes. No puedo esperar a ver qué hacen con ella. Pero si quieren ver más de Stardom, pueden hacerlo contratando su servicio de streaming, que el cual sale solamente 9 dólares al mes. Realmente vale la pena. Soy Safta, hasta la próxima.